，明穿越丛林求生，我沿着雪山一路攀岩，在大约三百米的位置发现了一个洞穴。进入洞穴后，我被洞里的景象给震撼到。这面墙还有这扇木门，简直和地下城里的一模一样。正当我瞠目结舌的时候，突然木门后面传来了奇怪的声响，里面到底藏着什么东西？好奇心驱使着我走到木门前，我深吸了一口气，然后伸手飞向眼前这扇已冰冻的木门。然而此时木门被冻得严严实实的，并不能被轻易推开。无奈，我只能使用臂力增幅加大了力度。咔的一声，一扇木门向后倒去。我走进房间内，这个房间并不大，与地下城中的那些房间的大小基本一致。这时，在房间正中间的位置，有一个看起来有些古怪的装置吸引了我的注意。我走向前，开始打量着这个装置。这是个鱼缸吗？整个装置如同被冰封一样，上面布满了寒霜与裂痕。虽然看不见里面有什么东西，但是我却可以听到里面不时传出窸窸窣窣的声响以及微弱的呼吸声、啊。难道这里面有活着的东西吗？这时，装置内又传来了声响，这次声音十分清晰。这是蛋壳碎裂的声音，这里面是有一个正在孵化的小东西吗？但是这么冷的温度下，能孵化的一定不是普通生物。我没有再多想，立即从背包中取出铁斧，手里刀落，装置上的玻璃被劈裂，哗啦啦碎了一地。哦，是一枚蛋，但是这到底是个什么东西的蛋？怎么这么大？会不会是巨兽的蛋？就在我思考的同时，蛋壳中的呼吸声越来越微弱。不好，温度太低了。蛋壳没了玻璃罩的保护，里面的小家伙很可能会死掉。我立刻从背包中拿出能量核心碎片，瞬间周围就被一片白光照亮，温度急速飙升，只用了十几秒的时间，房间的温度就从零下六七十度升到零上二十多度。嗯，太暖和了，真舒服。我看向眼前的煤蛋，此时蛋中的呼吸声平稳了下来。这里面的小家伙估计也同样很舒服。小家伙，舒服了吧？哦，竟然能听懂我说话，在娘胎里就这么优秀，还拥有巨兽血脉。我必须把你带走，好好培养一下，小家伙，跟我走吧，我带你离开这里。你要是听懂了，就点点头，我这就带你走。然而令我尴尬的是，十几秒钟过去了，这个蛋并没有反应。你这样我很没面子的，你多少动一下哈、呃。既然你不回答，那我就当你是答应了。我从背包中取出变异手环，轻轻摇晃了几下，这颗蛋立刻就被收进了手环中。搞定，小家伙，我现在就带你离开这里。我从房间里出来。原路返回来到洞口处，然后低头看了看手中的能量核心碎片。能量核心中的能量是有限的，得省着点用。于是，我将能量核心碎片收进了背包中，继续前进吧。现在才爬了三分之一，得加快速度了。就在我准备继续攀登时，突然背后刮起一阵冷风，一个什么东西从我身边擦肩而过。不好！我直接扑进了洞口，转身向洞口看去。卧槽，这也太大了吧！只见洞口外雾气翻腾。三只变异海雕正扑腾着翅膀，尖锐的阴沟泛着冷光，它们身上遍布着血纹，其中身形最大的那只变异海雕的阴沟上残留着食线，嘴里发出一声奇怪的叫声，锐利的双眼直勾勾的盯着洞口。刚刚就是他攻击的我，没想到居然能在这种鸟不拉屎、温度极低的高空见到变异海雕，不愧是变异生物，零下五十度还能翱翔。我看到最大的那只变异海雕身上的血纹异常明亮，很明显它是只终极变异生物，另外两只虽然也不小。但是它们的血纹就相对暗淡一些，说明还是低级变异生物。我打开地图，可惜地图上没有任何显示。这地图简直弱鸡啊！陛下不能显示就算了，在高空也不能显示。这系统什么时候能升级一下？这时，那只最大的终极变异海雕突然发出一声尖叫，就直直的冲我扑了过来。我立即退入洞穴深处，那只变异海雕没办法进入洞穴，只能怪叫一声，对着洞穴口挥动锋利的巨爪。一块大石头被这巨雕随意的一爪给抓了下来，顺着山壁滚下去了。这爪子也太厉害了吧！刚刚要不是闪得快，估计这回我都被他抓成肉酱了吧。三只变异海雕见攻击不到我，只能在洞口发出凄厉的叫声。这变异海雕看着威猛无比，没想到叫声这么弱。不看他们光听声音的话，还以为是一群小鸟在开大会呢。这么看来，他们跟大猫咪有些类似，都是阴阴怪。<笑>三只变异海雕轮番对着洞口，洞口被逐渐扩大。我从背包中掏出诸葛连弩。这些大家伙为什么会出现在？还一直要攻击我？难道说是因为那颗蛋？那颗蛋不会是这变异海雕的蛋吧？一枚拥有巨兽血脉的变异海雕的蛋。哦，洞口又被扩大了。紧接着，那只最大的变异海雕转到了洞口，对着我发出一阵阵鸟鸣声。我将诸葛连弩对准了它。这只终极变异海雕必须要弄死。若它在我攀登的过程中发起攻击，我根本抵挡不了。我向后退了几步，然后立刻扣动扳机。猛烈的爆炸声伴随着凄惨的鸣声响起，浓烟瞬间充斥了整个洞口。终极变异海雕直接被轰飞，我又掏出尖枪对准另外两只海雕，用枪刺去。恭喜你击杀两只变异海雕，获得一百点积分。那只被诸葛连弩轰飞的变异海雕，现在已经不知所踪。既然没有击杀他的提示，那就说明他还没死。就算他是终极变异生物，自我恢复力强，也不至于一天之内就能恢复。
，所以短时间内应该不会来找我的麻烦。就在这时，洞外传来了奇怪的声音。你好，是雪邦。您穿越龙岩重生，到石中巨龙上方传来雪崩的声音。在雪山上使用诸葛莲弩，搞出这么大的动静，不雪崩才怪。好在我现在在洞里，雪崩对我没什么影响。大概过了十几米，山上的雪开始滚滚落下。还好不是大型雪崩，不然老鸡就惨了。也不知道我这边的动静有没有影响到他。我将那颗蛋从手环中拿了出来，蛋壳依旧布满裂痕，蛋中的小生命应该还在睡眠。这颗蛋都已经成这样了，我要不要帮他剥开？算了，还是等他自己破壳吧。我现在可没空照顾一个小家伙。这时，蛋中的小家伙似乎感受到寒冷，整颗蛋微微颤抖。我赶紧把它收回手环中。此时，洞外的雪崩已经结束，只偶尔飘下一些雪花。我向外看了看，外面已经没有猛禽在盘旋，该出发了。另一边，李文熙和齐雪飞正在我的书屋里观察着雪峰的情况和变动。这时，我忽忽然传来了爆炸声。怎么了？谁使用爆炸弩了？雪山上使用爆炸弩不会引起雪崩吗？应该没什么问题。这座雪峰没多少可以积雪的位置，应该落不了多少雪。哦、oh, ，那就好，那就好，可千万别出什么问题呀、啊！背包中掏出一枚红浆果蒲扇，补充一下身上的体力，开始加快速度向上攀登。大概向上攀了三四百米左右的距离，我向上看去，只见距离不远的高处有一圈凸起的岩壁，像是高楼探出的阳台一般。这不会是个平台吧？上面难道有宝藏？一想到上面有好东西在等着，我立刻有了动力，激动的加快了速度。就在我快要接近岩壁的时候，岩壁上突然飞出一只大鸟。这是秃鹫。在我惊恐的注视下，一只只秃鹫从突出的岩壁上飞跃而出。我立即从背包中唤出隐匿者羽翼，只见羽翼展开的瞬间，我在秃鹫群的注视下凭空消失。秃鹫群顿时失去了目标，一直在我身后的空中盘旋。我向身后看去，这群秃鹫足足有二三十只。我操，这也太多了吧！要是三两只，我还能在这半空跟他们对抗。这二三十只秃鹫。我要是直接现身，岂不是直接就被分尸了？而且这些秃鹫的身上没有血纹，也就是说，它们就是这个世界的普通生物，能量核心对它们不起作用。我挂在岩壁上注视着这群秃鹫，静静的等待着他们离去。可是， Three hours later. 这群秃鹫到底在干什么？赶紧上去休息啊！我在这挂着都要僵硬了。突然一阵猛烈的上升气流从飓风底部向上吹来，在这股气流的影响下，一只秃鹫顺着气流向空中攀升，其他秃鹫也纷纷跟着乘风而上。飞进了岩壁上方。谢天谢地，这些秃鹫终于要走了。凭借着心力增幅，我发现这群秃鹫飞上去之后，就完全失去了声响，就好像凭空消失了一般。居然一点声音都没有了。难道这群秃鹫凭空消失了吗？现在应该没有危险了吧？我扭了扭僵硬的脖子，挪动了一下左右手。挂在这岩壁上三个多小时一动不动，可真是难熬啊！因为不知道那群秃鹫还会不会再次出现，我立刻以最快的速度向上攀爬。很快我就来到了突出的岩壁的平台之上，脚踏实地的感觉真好。整个平台上已经不见秃鹫的踪影，只见岩壁边上有一个暗红色的宝箱。哦，铜宝箱，有多久没有见过宝箱了？终于又来了吗？哈哈哈哈眼前这个宝箱非常大，高度甚至已经到了我的腰部。这么大的宝箱，里边的东西绝对不普通啊！没有鳌拜在身边，都没办法知道这宝箱是否安全，差点忘了。我把大猫咪他们带出来了，我立刻启动手环，将大猫咪小灰灰和阿福他们放了出来。大猫咪，你去试探一下那个宝箱，看看有没有危险。大猫咪向前走了两步，然后站住，整只豹立刻警惕起来。我真的有危险？小灰灰刚想嚎叫，被我阻止了。小灰灰，这里是雪山，你的叫声可能会引起雪崩的，还有可能会引来别的野兽，也说不定。<笑>我跟在他们身后走到宝箱边上，我看了看大猫咪他们，他们都警惕的看着宝箱。你们是说危险就在这宝箱里面吗？就在我伸手想触摸宝箱的时候。大猫咪先一步伸出爪子，在宝箱上飞速刺挠了几下，然后向后退两步，死死地盯着宝箱。见此，我和小灰灰也跟着后退。大猫咪，你……我话还没说完，宝箱就震动了起来，然后宝箱盖子微微开启。然而，大猫咪抱起上去就是一拳，把宝箱盖子给按了回去。这宝箱关上的声音怎么有点奇怪？不像是正常的金属箱子发出的声音。就在我还在思索的间隙，宝箱盖子被，速度比上次快了很多。然而，我却被眼前的一幕惊住。宝箱内部哪有什么东西？这分明就是一个长满尖牙的血盆大口，与那食人花的血盆大口极其相似。我操，这不就是宝箱怪吗？这个世界怎么还有这种生物存在？我从背包中掏出尖枪，刚想要捅过去时，大猫咪先我一步一踩，又把宝箱怪啪的一声给拍上了。这一次，宝箱怪沉寂了许久，它不会再打开了吧？就在我以为它不会再有动作时，宝箱怪突然张开了一个血盆大口。同时，无数根血纹藤蔓从他的血盆大口钻出，就要向我们发起攻击。大猫咪又是极快的一把，把宝箱给按了回去，甚至还对着宝箱盖挠了几下。宝箱怪发出一声怪叫。大猫咪今天表现不错，等回去了给你加鸡腿。伸出宝箱的那些藤蔓，在大猫咪一巴掌的强行闭合下，直接被宝箱怪尖锐锋利的牙齿给斩断，留下一部分掉落在地上扭动着。这宝箱怪就是有点惨啊。接着小灰灰抱起，他仰天一吼
，身上的血肉愈发明亮，迅速冲了出去，也加入战斗。阿福则飞到了半空中，对着宝箱发动声波攻击。小灰灰见势，跳到了宝箱盖上，死死的压着他。大猫咪使出力爪，开始对宝箱怪发起猛烈攻击。很快，宝箱怪就遍体鳞伤。这个宝箱怪明显要打开才能发挥实力，但因为有大猫咪在，根本没有开启的机会。现在只有被动挨打的份。<笑>在挨打了不知道多少下。宝箱怪又发出一声怪叫，紧接着“枪”的一声后，一阵刺耳的金属寡蹭声响起。大猫咪和小灰灰纷纷后退，宝箱怪变硬了，仿佛真的变成了一个金属宝箱。怎么回事？这宝箱怪是死了吗？冰穿越，丛林求生，我怀疑宝箱怪被大猫咪他们给拿了。这些藤蔓是从宝箱里钻出来的，而不是属于宝箱身体的。也就是说，这个宝箱内部要么连同着另外一个地方，要么就是像背包一样，拥有一个与外表完全不符的内部空间。这里面说不定真的有什么好东西。现在要怎么办？要把这个宝箱打开吗？我有些犹豫，斟酌了许久，我决定暂时放弃。毕竟我现在的处境并不安全，而且还要完成活动任务。不过，虽然不能在这里开启，但我可以把它带走啊！回到地面，我也不怕区区一个宝箱怪。于是，掏出变异手环，将宝箱怪收进了手环中。然后，我往平台边上走去，什么东西都没发现。那些秃鹫去了哪里？不会是在这宝箱怪肚子里吧？如果真是这样的话，那这宝箱怪值得我回去好好研究一番了。接着，我又将小灰灰、大猫咪和阿福他们都收进了手环中。我服下一枚蓝浆果。准备继续攀登，这一次什么危险都没有遇到，一路轻松攀登。很快我就爬到了石柱飓风的峰顶，终于到顶峰了。恭喜你成为全服第一个登上雪山之巅的生存者。<笑>雪山攀登活动已完成，连通山顶和山底的传送阵已建立。雪山传送阵仅供生存者个人使用，生存者可通过传送阵往返山顶与山底之间，检测到已有生存者完成雪山攀登活动。雪山攀登活动排行榜建立。作为第一个攀登至雪顶的生存者，你将获得一份特殊的奖励。该奖励将在雪峰攀登活动彻底结束后发放。在你的面前就是神秘的雪峰峰顶了，尽情的探索吧，雪峰的秘密正等待着生存者们去挖掘。好家伙，又是全服第一！看来老纪还是没能打破千年老二的称号。有时候人太强了也很无奈。<笑>看着眼前。我被小小的震撼了，这峰顶上的一切还真是让人出乎意料。这飓风顶端就像一个巨大的云台，最中间的部分略微凸起，同时我还看到了很多黑熊石像，它们沿着峰顶凸起的部分围成一个圈，并且身上都有着跟血纹一样的纹路。不过最吸引我注意的是，中间位置那两尊巨大的雕像。这是翼龙，这也太大了吧！在翼龙的身后。也就是峰顶的中心位置，有一个漩涡正在旋转着。这个漩涡应该就是刚刚那个神秘声音所说的，连通着雪山脚下的传送门了吧？我向飓风的中心走去。就在我仔细观察这些石像的时候，手表突然震动了起来，居然可以与外界联络了。我接通手表，是李文熙打来的。十三，你好厉害啊，居然这么快就攀到峰顶了！刚刚世界频道里通报说你完成了雪山攀岩活动，还专门为你一个人开通了排行榜。现在世界频道都炸开了，全世界通报，还提到我的名字了。是呀、啊，我就知道你没问题的。怎么样，有什么发现吗？话说你现在还在峰顶吧？要怎么下来啊？传送通道建立了。我现在可以随意往返峰顶和山脚，不过只有我可以传送通道。这么好啊，那你要先下来吗？我先在上面转一转吧，很快就回去。嗯，好，那你小心啊。对了，菲儿已经带回了三个人和四棵树屋，你忙完就快回来吧，我们商讨一下这些人怎么安置。已经带回了三个人，三个人就有四棵树屋的话，是杀了一个吗？这楼菲儿还挺能干的嘛。好。我稍微探索一下就回去。挂断通话后，我抬头看向近在咫尺的翼龙雕像。这翼龙整体看上去分外逼真。这大雕像会不会像长硬他们那样，原本是活的，只是石化了？如果真是这样，那这个大家伙活过来的可能性很大呀。绕过这石像，我走到漩涡面前。漩涡附近的地面上有些奇怪的图案。咦，那是什么？只见漩涡的正下方是一个带着花纹的三角形图案，整个图案正在散发着光芒。图案的三个角上各有一个圆形的图案。这些图案是有什么寓意吗？这个漩涡是通过这个三角形激活的。那这些圆形花纹又是什么？我走到花纹边上，一只脚踩了上去，整个花纹忽然亮起了紫黑色的光芒。传送阵纹，激活传送大阵启动的阵纹。每一个传送阵纹都需要一名生存者通过触碰去激活，将所有传送阵纹激活，就能完全启动雪山传送大阵。雪山传送大阵，我后退一步，从这个传送阵纹上离开，瞬间，圆形图案上的光芒暗了下去。果然是需要生存者才能触发的吗？我走到三角形花纹边上，同样用脚踩上去。传送大阵，子处于半激活状态的传送大阵未完全启动，只能往返雪山的峰顶与山脚。完全启动后，在启动者的允许下，同区域的生存者可在同区域所有完全启动的雪山传送大阵之间进行传送。哦，可以连通其他雪山的传送阵，这东西来得太及时了。之前还在考虑怎么与文贵星王磊他们那边建立联系，现在有方法了。
，我终于可以真正开始探索这个世界了吗？不过这里有三个圆形花纹，也就是说需要三个人才能打开这个传送大阵。老纪肯定能上来，还有一个应该让谁来？算了，以后再说吧。我看向别处，这飓风顶部除了这些石像之外，似乎没有其他的东西。奇怪，当初那个神秘声音明明说了，顶层拥有秘密和宝藏的。如果这些石像是秘密的话，那宝藏呢？算了。先回去吧。我走到漩涡前，从背包中取出一根木棍，伸到里面试探一下，确定木棍不会被腐蚀后，才走进去。一阵天旋地转之后，我出现在了山脚下。终于下来了，也不知道老鸡从上面下来了没有。该说不说，这次的雪山攀登经历还是很值得回去跟他们吹嘘一番的。哈哈哈。明穿越丛林求生，我进入漩涡中，在一阵天旋地转后，来到了山脚下。终于下来了，该回树屋了。很快我就回到了树屋。李文熙看到我回来，很是高兴。十三，你终于回来了。<笑>我回到树屋内，鳌拜对着我一顿嗷嗷乱叫。小家伙，想我了吧？这次情况有些特殊，以后出门执行任务一定带上你。十三，你今天攀登的过程中有遇到什么危险吗？我把今天在雪峰上遇到变异海雕和秃鹫，以及峰顶上的石像跟他们说了。刚说完，季朝阳就回来了。十三，这次我还是没能超过你，你的实力可真是强啊！不好意思啊，没能让你摘掉千年老二的称号。哈哈，我已经习惯了，我下次再努力吧。话说回来，我这次的经历真的就跟我预言中的一样。接着，老纪把他在雪山上遇到变异人类以及迷宫的事情跟我们说了。十三，你在雪峰上有没有遇到什么特别的吗？我拿出了那颗布满裂痕的蛋，这颗蛋算特别吗？好大的蛋，怎么这么多裂痕？一定是一个坏蛋。这是我攀爬过程中的小收获，它可没有坏。这里面可是有一个活着的小生命呢。那这里面会是个什么生物呢？我也不清楚，或许是袭击我的那些变异海雕的蛋吧。老大，那变异海盗的蛋有这么大的吗？这颗蛋真的好大啊！巨兽吗？它们自身也很大，那巨兽蛋比一般的蛋大也算正常吧？说的也是。当然也有可能不是变异海盗。我把蛋轻轻放在了壁炉边上，让它处在一个温暖的环境当中，然后扭头告诫在壁炉边上取暖的几只小神兽们：“你们可不要把它弄坏了。”小神兽们纷纷点头。十三，没想到你的收获这么大，我不禁有点怀疑咱俩去的是不是同一个地方？这才拿到呢，我还有其他好东西呢。哦，还有什么？这东西有一定的危险性，咱们还是去外面看比较好。大猫咪、小灰灰、阿福，你们也一起吧。众人跟随我来到树屋下，我拿出手环转了几下，哐当一声，宝箱怪被放了出来。这是铜宝箱，好大的宝箱啊，确实很大。比我们之前见过的任何一个宝箱都大了几倍。这时，小灰灰和大猫咪紧张地盯着宝箱怪，好像马上就要扑到宝箱上攻击一样。这宝箱是有什么危险吗？小灰灰、大猫咪，你们这么紧张？这时，站在李文熙旁边的楼芬儿表情也变得凝重起来，他拉着李文熙后退了一步。文熙姐，这宝箱里有古怪，我能感觉到这里面有变异生物的存在。啊！作为终极变异生物，楼芬儿对其他变异生物的存在异常敏感，不仅是他，植物心脏也察觉到了危险。宝箱周围的地面裂开，数十根藤蔓钻了出来。挖掘机也从地洞中探出了脑袋，生物都紧张地跟宝箱对峙起来，掏出尖枪，轻轻地触碰了一下宝箱怪。这宝箱现在还是很硬，这是它的一种特殊的自保手段吗？看来这家伙也是察觉到了周围的虎视眈眈，所以直接缩起来了。现在应该是安全的，直接打开看看吧。我用尖枪轻轻一戳，直接戳进了宝箱盖与箱体的缝隙中，然后一使劲就将这宝箱直接掀开了。掀开的瞬间，众人和神兽们都是微微一颤。然而看到宝箱内部时，包括我在内，所有人都很意外。此刻，宝箱内部并不是我在雪山上看到的那样长满牙齿的血盆大口，而是整整一箱子的金银珠宝，差点闪瞎了在场所有人的眼睛。这什么情况？宝箱怪呢？怎么是珠宝？你不是说里面有变异生物吗？怎么是这种东西？看起来倒是挺漂亮的，但这画风是不是不太对啊？李文熙说的没错，这种宝藏看起来华丽非凡，价值不菲，但对于我们这群生存者来说，在这个求生世界里，基本上毫无用处。这我也不知道啊。或许危险就藏在这些金银珠宝里面吧。楼芬儿也非常疑惑，但他依旧全身紧绷，甚至已经掏出了匕首，因为在宝箱开启的瞬间，他心中的危机感更强烈了。老大，小心啊！宝箱里肯定有什么东西，我能感觉到。这些华丽的珠宝肯定有问题，这或许根本就不是食物，而是障眼法。植物心脏，帮我试探一下宝箱内部。话音刚落，宝箱周围的几株藤蔓就动了起来，它们瞬间钻进了，不断的将珠宝搅飞了出来。突然，异变发生了。咔嚓一声，宝箱毫无预兆的以极快的速度瞬间闭合，几根藤蔓直接被斩断在里面。紧接着，宝箱内部传来了奇怪的感觉。这这这，这个宝箱是活着的啊！宝箱活的，没错，这是一个宝箱怪。在雪山上打开的时候，里面根本就没有什么宝藏，而是一张大嘴，真是活的。这个世界还有这种生物？宝箱怪，神兽们发动攻击，攻击这个宝箱！随着我一声令下
，小灰灰大猫咪立刻扑了过去。阿福、德飞在半空中发动声波攻击，藤蔓也死死的将宝箱怪团团围住。就连楼芬儿也手持匕首加入了战斗。就在我手持尖枪准备捅过去的瞬间，宝箱盖突然掀开，露出了血盆大口。大猫咪上去就是一巴掌，把宝箱盖给合上了。然后神兽们和楼芬儿再次发起攻击。不一会，宝箱怪再次伤痕累累。停下！神兽们和楼芬儿虽然不再攻击了，但还是紧张的盯着宝箱怪。此时的宝箱怪被攻击的瑟瑟发抖。过了十几秒，宝箱怪缓缓打开盖子，露出一个缝隙，吐出了一个小玩意，然后立刻又把盖子给合上了。毛怪跳下去，帮我东西捡了起来。一，这是一把钥匙，宝箱怪钥匙。四，每一只宝箱怪都有一把与其配对的钥匙，获得钥匙的幸运儿就是这宝箱怪的主人，可操控宝箱怪，同时获得宝箱怪之前吞噬过的所有无法消化的宝藏。<笑>就在我拿到钥匙的瞬间，地图上宝箱怪的位置，原本的红点立刻变成了绿色的光点。一把可以操控宝箱怪的紫金钥匙，很好，宝箱怪现在是自己人了。从这个宝箱上已经感觉不到危险了，他是已经屈服了吗？他现在已经是自己人，不对，是自己箱了。我懂了，有钥匙的人就是他的主人。十三，你现在已经是这个宝箱怪的主人了，对不对？没错。一名穿越丛林求生，我成了宝箱怪的主人。恭喜你，十三，这个宝箱怪看上去像是有不少好东西。我走进宝箱怪旁边，宝箱怪自己打开来，还伸出了舌头，就像是一只吐着舌头嗜好的狗子一般。肚子里有什么好东西，都吐出来给我看看。宝箱怪听到我的话后，反而把舌头收了回去，然后闭合起来一动不动。这只宝箱怪应该是有两个形态，一种是张着大嘴的形态，这种情况下可以咀嚼食物或发起攻击；还有一种就是现在这个形态，这种形态下宝箱怪只是一只普通宝箱，并且不能自主开关。如果探索者想要得到更多宝藏，就必须将身体探入其中。此时，宝箱怪就可以立即转换成吃人的形态，瞬间闭合，将生存者吞食。这真是好手段！你不能自己把宝物吐出来吗？宝箱怪微微颤动了一下，然后就没有反应了。看来是不行，只能我自己去找了。就在我伸手想要向宝箱内部探去时，被老纪制止了。十三，就算你拿到了钥匙，但这样也太危险了。对呀、啊，十三，你不怕被夹断手呀？而且这里面好像也没什么好东西，还是我来吧。我来看看里面都有什么。我的速度快，就算他敢闭合，也夹不到我。好吧，那就你来吧，看看这些金银珠宝下都有什么。我掏出尖枪，把宝箱带走。刘飞立刻跳进了箱子里。我服，这还不如我自己去拿呢。真要有问题，他这样岂不是更危险？飞儿这样也好危险啊。放心吧，没事的，你进去翻找都没问题。找到一个好东西。刘飞在宝箱里喊了一句，然后跳了出来，手里拿着一张发着光芒的契约卡。这可真是好东西啊。<笑>变异野兽契约栏可以契约一只终极变异生物，令其言听计从。哦，可以契约终极变异生物的蓝级变异野兽契约。契约卡片上写满了红色的字体，并且还散发着一股淡淡的血腥味。这是长印的字，为什么这宝箱中会有长印制作的变异野兽契约？一旁的楼芬再一次把身体探进去，开始搜索起来。啊，十三，这是变异野兽契约吗？嗯，能契约终极变异生物的契约。更高级的契约啊，好像真的没有危险碍，我也去找找看吧。李文熙刚躲到宝箱边上，楼芬就从宝箱里跳了出来。什么呀？怎么了？怎么不找了？我帮你一起找啊！东西太多了，而且我感觉自己都已经往背包里装了半箱子珠宝了，里面的东西完全不见少，不如直接把它推倒，把里面的东西直接倒出来算了。也是，不过在外面似乎不太方便，咱们还是去树屋里吧。众人跟随我一起回到树屋，我将宝箱怪一打开的姿势放到餐桌上。此时的宝箱怪是宝箱的状态，直接把宝箱侧躺着，哗啦一声，无数的金银珠宝从宝箱中流淌而出，瞬间铺满了奇异的地图。哇，好多宝藏，真的好多啊！地面上的珠宝越来越多，远远超过了宝箱的容量。可宝箱中还在不断往外流淌的珠宝，根本没有停下来的趋势。什么鬼啊？这只宝箱怪是洗劫了哪只巨龙的宝库了吗？不、哦、然，一个大物件从宝箱中掉了出来。直接砸在了珠宝之上，把大家都吓了一跳。这是一个石像，一个小男孩的石像。此时，鳌拜发出一声疑惑的叫声，然后指了指石像，不断的嗷嗷叫。我将小男孩石像扶正，小男孩呆呆的看着前方，表情呆滞，就好像每次刚从手环中出来的楼芬一样，仿佛经历了什么可怕的事情。宝箱已经停止了向外流淌珠宝，地上的珠宝铺了十几平米，甚至在桌边堆起来一个珠宝小山。相比这些，眼前这尊绿色品级的小男孩石像对我更有吸引力。这不就是长印和雪兰的孩子？那个叫做小红的男孩吗？为什么他会在宝箱怪的肚子里？这宝箱竟然真的与长印一家有关。既然如此，那那座雪山呢？还有雪山顶部那些与长印一家差不多的石像，莫非？这小男孩好可爱啊，而且好真实啊，肯定是同个大师雕刻的。鳌拜跑到小男孩石像前，用小爪子推了推
，还跳到他身上推了推他的脸，但并没有什么用。我向窗外的石柱飓风看去，从外表看去。无比的神秘，看来这个雪山隐藏的秘密绝对不只是一个传送大阵这么简单。我看了一眼依旧静止的小男孩石像，他没有要动起来的意思。上一次在地下城堡，是因为我收起了变异药剂合成台，触动了机关才将长影一家惊醒。所以到底如何才能让小男孩石像活过来？十三，你怎么了？这个石像有什么问题吗？问题很大。我轻轻拍打了一下小男孩石像的头。小红，能听到吗？你可以活动吗？鳌拜也站在石像的肩膀上叫着，并一直推小男孩的脸。哎，你们这是在干嘛？和一个石像说话，小红，这个石像叫小红。小男孩依旧毫无反应，不过我的耳边传来了系统的声音。小男孩石像绿，一个神秘石像，其中似乎蕴藏着诡异的生命力。果然，又是这个介绍，与上次在地下城中长影一家沉睡时的介绍，以及这次雪山顶峰那些石像的介绍一怎么样？如果说这两者之间没有什么联系，我绝对不信。十三，这到底怎么回事啊？你一直不说话。这件事情说来话长。然后我向他们讲述了一直没有对其他人说过。我遇到长影一家后，将其带出，甚至带回树屋的事情。活过来的石像一家，五十年前的秘密，雪山顶的石像群，他们一家好可怜啊！我趁着大家伙消化这些信息的间隙，在珠宝堆里翻找着里面拥有品级的物资。很快，我就找到了五张绿级的变异野兽契约，以及两张蓝级的变异野兽契约。熟悉的契约，熟悉的红色字迹，无一不再说明这些东西就是长影制作的。加上之前罗芬尔在树屋下找到的四张蓝级变异野兽契约。我现在总共有了六张可以契约终极变异生物的蓝级变异野兽契约，以及七张绿级的变异野兽契约，这底气又充足了许多。这时珠宝堆动了一下，鳌拜从里面钻了出来，跳到了我身上，他的嘴里还叼着一个手环。哟，好东西！这手环上正散发着光芒。我从鳌拜嘴里接过手环，空间手环子可以收纳生命的手环，手环中是一片独立小空间，可收纳生命的数无上限。且不产生任何负重，被收入其中的生命可在其中相互交流，同时可带入一千公斤以下的生命物资。不产生任何负重，超过一千公斤的部分则需要承担原负重。哦，一名穿越丛林求生，鳌拜在珠宝堆里找到一个空间手环，我端详着这个手环，这是个子级道具，与我的变异野兽手环很像，都是主要用来收纳生命，没有变异生物的限制，任何生命都可以收入其中。那就是说，这个手环还可以收纳生存者，难道这也是长影制作的高级道具？十三，这手环是很高级的物资吗？这东西看起来和那些金银首饰完全不同呢。嗯，这是一个可以进人的空间手环。可以进人的手环，居然还有这种东西的存在。老大，这个手环跟你之前用来装我们的手环一样吗？有差别，这是个子级空间手环，可以无上限、无重量的收纳生命，还可以收纳生存者。而且一千公斤以下的负重对这个手环来说就是毫无负重。子级的空间手环还能无限进人，那这不就相当于一个可移动的避难所了吗？是的，可以这么说。羡慕了，老铁，我也好想拥有同款手环啊！这好像怪肚子里的东西，怎么全是跟长影有关的？难道他是洗劫了长影的宝库？我看了一眼宝箱罐，又看了一眼小男孩石像，然后问桌子上一动不动的宝箱罐，他为什么会在你的肚子里？宝箱罐听到我的话后，立刻关闭了宝箱盖，并将自己摆正，然后又张开了血盆大口，并且从嘴里发出滋滋呀呀的金属声。老板。你翻译一下。鳌拜听着宝箱怪的叫声，心茫然，然后叫了两声，并指了指宝箱怪，表示自己听不懂。好吧，也没指望能听懂一个宝箱说话。那个十三， 13, 我能进手环里看看吗？好，我把你放进去，你看看里面的模样，再看看能不能自己从里面出来。一分钟后我会把你放出来的。好，雪飞姐、菲儿，你们要不要也一起进去看看？文熙姐不要啊，这种手环里面很恐怖的，简直是噩梦一样的存在啊！不会吧，真的有那么恐怖吗？文熙，我跟你一起进去吧。这样就算害怕也能有个照应。嗯，好。我转了转手环，李文熙和齐雪飞就被收进了手环中。看着这个空间手环，虽然它比之前的变异生物手环要高级，但我并不打算抛弃之前的手环。之前的手环被收进去的变异生物相互之间是完全不会被影响的。在特殊情况下，比如这次的宝箱怪，就适合收进变异生物手环。长影当初说过，这些东西是需要高级变异生物身上的素材才能制作。看样子这家伙又获得了不少好东西啊！一分钟时间到了，我转动手环，将李文熙和齐雪飞放了出来。里面怎么样？就是一个好大的房间。还有，哎呀，我也不好说，要不你也进去看看吧？那样的环境，菲儿进去的话，肯定不会害怕了。好，那我也进去看看。别忘了一分钟后把我放出来啊！知道了。我转动着手环，意念一动，没有天旋地转，也没有急速坠落。我直接出现在了手环内部的空间，这是一个盒子式的空间，就像介绍中所说的一片独立的小空间。我看了看自己身上，手环已经消失了，但身上所有东西都被带进，所有东西，子级背包也被带进来了吗？我掏出了子级背包，这子级手环居然可以放入背包，子级背包可以将重量降低至百分之二，而手环中可以携带一千公斤的生命物资，这手环。
，简直是无敌强。我用手指摸戴在手上的手表，打开手表，屏幕立刻投了出来。手表可以使用，这手环中有信号，真是厉害。树屋里，李文熙正拿着手环在数着数，等着一分钟后把我放出来。突然，他的手表震动。十三啊，这是什么情况？在这手环里还能通讯的吗？可以通过手表与外面的人联系，真不错。这样就不用担心里面无法沟通的问题了。这手环真的是一个非常合格的避难空间了，有空间，能联络，还能带物资。没错，唯一的缺点就是手环的主人没办法靠自己出去，外面必须要有人操控手环。好强的手环呐、啊，简直就是一方小世界。好了，文熙，放我出去吧。嗯，好。瞬间我就出现在了树屋里。李文熙把手环递给我，还给你，这手环可真不错啊。我把宝箱盖子打开，石像收进了空间手环中，然后我看了窗外，距离树屋五十米的位置。那棵榕树已经长成，你们先在这里休息，我下去种植一下那棵寄生树屋种子。我来到那棵树下，拿出铲子，抬头看着这棵茂盛的、压满了雪的榕树。这棵种植在南极土壤上的南极榕树，百分之一百的概率出种子，百分之五十的概率成功移植，也就是说，会有很大的可能移植失败。上一次在老金那里成功了，不知道这一次会怎么样。我挥动着铲子，快，榕树被挖倒了。获得共生型榕树植株加一，榕树种子加一。<笑>不错。连续两次都成功了，我将整棵榕树收进了手环中。很好，毫无重量。我拿着手环回到树屋。十三，你回来了，我们都听到外面的声音了。你把那棵榕树挖倒了吗？嗯，成功获得了榕树的植株，这棵榕树就给你吧。等会我跟你一起去你树屋那边帮你种下。<笑>哎呦，雪飞姐，咱们单身狗要不要先撤啊？总感觉咱们在这里有点多余了。十三，你还是先给雪飞姐吧，我这边也不急。不不不，还是你留着吧。把狗粮留给我就行了。哎呀，你们俩就别取笑我了。主要是现在也不好挖矿，熔炉的产能也足够，我的树屋也不缺空间。反而雪飞姐，你更需要空间去种植，而且十三这里也足够大。我想住大房子，到这里来就好了。这杯狗粮我心甘为尽。不过话说，这中间是不是发生了什么我不知道的事情？你们的进度条拉得这么快的吗？懂的都懂，你懂的。范，你说对吧？别看我啊。我怕被灭口、啊，所以我什么都不知道。这时，鳌拜也在一旁跟着叫着附和他，说他也一样。鳌、啊、拜，你就别凑热闹了。雪飞姐，这颗种子你还是先种下吧。行，谢谢啦。这时，我们的手表都震动了一下。我打开世界频道，新的排行榜产生了。哦、原来大家都参加了攀登雪峰活动啊！不错不错，全服前五，咱们188区占了四个。然后我们打开了区域频道，里面正聊得热火朝天。兄弟们，我王者归来了，有没有想我啊？兄弟，你好慢啊！十三大佬和鸡哥早就回来了，桂星杰也比你早了半小时。就问你，哥是不是全服第五吧？是不是吧？文桂星到现在还没说话，应该还在封顶吧？你们没有遇见吗？我刚从雪峰顶下来，错过了。原来还有排名啊！我去看看。恭喜大家全都攀登雪山成功了，太强了吧！不过话说，咱们188区这是要吊打全服的节奏啊，多少有点高调了。没办法，咱们区就是这么强，想低调也低调不起来啊。榜单上第三名那个教师婉云的，以前没听说过呀，这人什么来历啊？名穿越丛林求生排行榜上出现了一个陌生的名字。我也想问，这个石婉云是谁啊？被十三大佬和鸡哥踩在头上就算了，怎么又来了一个，搞得我成了第四名？哼<笑>！兄弟们，我刚去世界频道看了一眼，据说这个石婉云是一区的南波万，不过是个独狼大佬，这次他是完全靠自己攀登上去的。这人的实力不容小觑啊！无所谓，一区距离我们还远着呢，谁知道什么时候才能碰上？话不能这么说。十三和季朝阳说，现在已经可以通过传送大阵进行长距离传送了。没错，不过目前来看，即使雪山大阵被激活，也只能自己区域之间的传送，不能向区域外传送。可这传送大阵需要三个人才能激活，你们三个还有谁愿意上来吗？我们已经讨论过了，让我来吧。秦云龙他们两个的能力都是在水中攀爬雪山，基本与普通人一样。我好歹力气大些。你们的雪峰顶部都是什么情况？雪峰顶部吗？中心有一个需要三个人激活的传送大阵啊！就只有传送大阵吗？我现在和文贵星碰面了，都在雪峰顶部，没别的东西了，空空荡荡的，什么都没有。没有石像群吗？什么石像群？没有啊。或许只有我们这边有吧。我们退出了频道，然后开始商量着明天要让谁来做那个开启传送大阵的第三人。嗯，还是我来吧。我现在可以轻松抵御温度的变化，而且我还有复活能力和爆发能力。尤其吃了老大给的变异雪豹的心脏后，我现在可是已经进阶到终极了。加上老大你们的攀爬经验，我的速度绝对不会慢的。说的在理，那就由你去攀登雪峰。就是到时候如果你上榜的话，会显示你属于187区还是188区呢？哎，哟呵，这是个有趣的问题。
，好期待明天看到的结果啊！我起床后打开排行榜，上面多出了两个人。方天阳这个人名在之前的排行榜上看到过。这个董二宝是谁？以前从来没上榜过呀。这时老纪打来了电话。十三，你看最新的排行榜了吗？嗯，刚看到。世界频道里也在讨论这个。他们说那个叫董二宝的之前排在一千名开外的，有人怀疑他是得到了十万元的帮助。实话说，我也有这种怀疑，毕竟他登上了顶峰，肯定也知道每一座雪峰都需要三个生存者，所以他帮着雪峰附近的其他生存者登顶也是很有可能的。就是不知道他是怎么帮助的，我觉得有些蹊跷。就算是有十万元的帮助，如果不是他在这方面天赋异禀的话，就是用了特殊的登顶方式。哦，你别说，还真有可能。我有个想法，不如我们把在雪山上得到的信息分享给其他区域吧。现在榜单上又多了两个人，甚至其中那个董二宝的实力一般。随着攀登峰顶的人越来越多，这个信息很可能会被其他人爆出来。与其这样，还不如由我们来做那个第一个吃螃蟹的人，这样还能收割义不忍心。啊，对对对，我也正有此意。我发现咱俩越来越有默契了呀，老纪。不过你先等一下，我先问问咱们去其他几个人的想法。好，挂掉电话后，楼芬来到我的书屋，跟我说他准备出发攀登雪峰。老大，我准备好了。隐匿者斗篷、立式腰带、雪狐围巾都带了吗？要以备不时之需。都带了，放心吧，我可是很惜命的。好，我和老纪会提前过去等你。你上去没看到我们，千万不要乱动石像，直接下来找我。知道了。然后楼芬向着雪峰出发了。这时老纪打来了视频电话。十三，我已经问过他们的意见了，他们都同意了。我想，不如我们再次售卖铁器。我们的交易就会在交易平台上置顶，到时候将想要说的事情放在备注里，自然会有人帮我们传播。这是个好主意，就按你说的做。好，刚才王磊在群里说他已经出发了，这回老匪儿应该也走了吧？嗯，已经过去了，咱们也上去看看那些石像有没有什么异动吧。我准备一下，一会在雪山脚下汇合。好，挂断通话后，我给鳌拜做了一个围巾，把鳌拜包裹在里面。去雪峰上探索还需要你的助力，但是外面太冷了，这样包裹起来你就不会冷了，可以带你出去了。我把小灰灰和大猫咪收进空间手环中，但是鳌拜却不进去。什么情况？这小家伙可真是神秘的很啊！那只能委屈你留在外面了。很快，我来到了雪山脚下，一会儿老纪也到了。我们走到传送门前，然后一前一后跳入传送门中。转眼间，我们站在石像前，此时的石像群已经发生了异动，那些飞熊石像全都变成了攻击形态，连翼龙石像也改变了原来的朝向，好像时刻准备着发出攻击。突然，鳌拜叫了起来：“鳌拜，你有什么发现吗？”鳌拜伸出爪子。指着一个方向，我和老纪顺着他指的方向前进。我们持续向外走着，距离悬崖边越来越近。鳌拜似乎不满意我们的速度，蹭的一下从围巾中跳了出来，然后向前跑了五六米，在一个位置上停了下来，嗷嗷叫了几声。我们快速走了过去，鳌拜受不了低温，又钻回了围巾。此时我们的脚下是冰冷又坚硬的土层，没有任何显著的生长，也看不出与周围有什么区别。这个小家伙的感觉可相信吗？可以，鳌拜帮了我很多的忙，就连核心树屋的获取方式都是他发现的。哦，那把这里挖开吧，或许这土层下面有什么东西。直接挖开，应该不会惊动那边的石像吧？不清楚，可能性不大。就算惊动，我们两个至少也能离开。太过谨慎也不好。说的也是。我们挥动着铲子，很快地面就被我们挖出一个坑。我捏了一把土壤在手里，受到污染的高山土灰，高山上的土壤受到污染。无法生长任何的植被，对生存者毫无用处。是污染土，情理之中。这座飓风肯定与变异生物相关。我们继续铲动力。突然，老纪那边传出金属、金属碰撞的声音，好像挖到了什么东西。这是，一名穿越丛林求生。我和老纪在雪山顶上挖到一个东西，那是一个地下井盖。我和老纪对视了一眼，都能看到彼此眼中的凝重。这井盖的样式简直不要太熟悉。地下世界的入口处不就是这样的井盖吗？没想到在雪峰顶上居然也有，这也是通往地下世界的入口吗？不，这不一定是通往地下世界的入口吧？或许只是这个世界写为一族惯用的通道门吧？可能只是通向某个地下城的。那要打开吗？鳌拜，下面有危险吗？鳌拜摇了摇头，表示他感受不到。没有危险吗？既然都挖出来了，开吧，总不能白忙活一场。老纪点点头，半跪了下去，准备使用臂力增幅，想要打开井盖。结果在他的手碰到井盖的瞬间，面色一变，猛地将手缩了回来，并且整个人微微的颤抖。这个门暂时打不开，而且温度太低了。用武器撬开如何？不行，刚刚预言给我提示了，此入口暂时封闭。入口？什么入口？我不清楚，只有这么一句话。或者你也可以触碰一下，你有鉴别能力，能获得的信息应该比我多。哦我伸手去触碰井盖时，井盖虽然很凉，但只是普通的冰冷，并没有老纪说的那么冷。这是怎么回事？就在我使用臂力增幅的同时，鳌拜突然叫了起来，那是感知到危险时的警惕叫。此时井盖并没有被打开，反而一股刺骨的寒意瞬间袭来，我立刻缩回了手，并站了起来。此入口暂时封闭。
，需激活传送大阵后才可开启。激活传送大阵后，这个入口就可以进入了。你的介绍中也没有说是什么入口吗？没有，那就没办法了。看来只有等到传送大阵开启后，才能继续探索了。走回飓风正中央的传送门前，我们再也没有发现什么异常。咱们还是先回去吧，其他事情等到大阵激活之后再说。在雪山脚下和老纪分开后，我回到了树屋，也不知道罗芬儿现在爬到哪了。一个小时后，外面传来了罗芬儿的声音：“老大，你在吗？我回来了。”话音刚落，罗芬儿就进到了我的树屋里。我成功了，老大，我攀登到上面，见你们不在，直接传送下来，然后就过来找你了。这么快？我打开排行榜看了一眼。果然，榜单上出现了第八个人。排行榜上显示，楼分是187区。好家伙，这下187区可是要火了。这可是继188区、一区、23区之后，第四个有生存者登顶的区域啊！没想到我能这么快吧？我的主人，七个多小时，比击朝阳还快。嗯，确实没想到，干得不错。嗨嗨，我也看到上面的雕像了，他们全都向着中央朝拜，那模样太惊人了。不过我听你的，直接穿过他们传送下来了。攀爬途中。有遇到什么吗？没有，无论是极冷的那段路，还是在云雾中，对我来说都基本没有什么影响。这具变了异的身体在这方面确实很强哦，难怪你速度这么快，原来是一帆风顺啊！那些传送阵纹，你应该看到了吧？对、嗯，看到了。那现在要去激活吗？我看了眼窗外，外面夜色正浓，一轮圆月挂在空中。现在是夜晚。或许也正是外出的好时机。刚说完，老纪就打来了电话。十三，我们现在就去将大阵激活吧。以我们这边的状况来看，夜晚或许比白天更加安全。老斐儿现在应该在你那里吧？看来老纪又与我想到一起了。确实在我这里。那我们现在就过去吧。好，等我一下，我现在就传送过去找你们。我和楼芬刚到树屋下，传送门出口，就从传送门出来的不是老纪，而是李文熙和齐雪飞。十三，你们是要去激活传送大阵了吗？菲儿，恭喜你啊！居然比鸡哥的速度都快，没想到你能那么快。我就是什么也没管，一直向上爬，才能这么快的。哪像他们两个，还探索了好多东西。你们怎么过来了？这么大的事情，我们肯定要稍微参与一下的呀。你这里离雪山近，可以近距离观察，还可以顺便帮你看家。哦，好，我们现在就要走了。不过你们在这里看，怕是根本看不到什么变化吧？我再次将大妈咪、灰灰阿布，他们收入了空间手段中，刚好老纪也传送了过来，我们就向着石柱飓风出发。很快，我们就来到了石柱飓风脚下。只希望今晚那些石像不要出现什么问题。我看了一眼，亮。今晚出现问题的可能性不大。我们换上去吧。瞬间，我们便到达了峰顶之上。我观察着四周，现在那些石像又回归到了我刚开始看到时的形态。他们都向着中心位置，不再是白天向外攻击的形态了。我们开始吧。我们分别站立在三个传送阵纹前，互相点了点头，然后同时站了上去。传送阵纹立刻点亮了起来。一分钟过去了，可周围依旧没有出现任何变化。怎么回事？怎么没反应啊？不会是我们的方法不对吧？我们三人都不知道哪里出了问题。就在我们想要放弃时，异变终于出现了。脚下的山峰竟然如同地震一般微微的抖动了起来。开始了。这时，传送阵纹上突然散发出了极度炽热的温度。楼芬立刻惊叫了一声，猛地退出了传送阵纹。好热，怎么突然这么热？我和老纪也无法忍受这温度，同时离开了传送阵纹。这雪山是怎么回事？那个井盖极度寒冷，这个阵纹却又变得无比滚烫。即使我们都离开了传送阵纹，阵纹也没有暗沉下去，反而愈发明亮起来。而脚下的石柱飓风震动的频率也越来越大，感受着脚下越来越明显的阵阵。楼芬儿警惕的来到我身边，这是什么情况？怎么整座山峰都震颤起来了？这飓风不会是要倒吧？明明穿越丛林求生，我以为我和老纪还有楼芬儿一起激活了雪山大阵，希望这震动不要把这群石像惊醒。随着震动的不断加剧，我们注意到地面上那个三角形阵纹越来越亮，而原本在上方缓慢旋转的漩涡也急速坠落，融入到了三角形阵纹中。瞬间，阵纹的光芒大盛。这场景怎么有点像丘陵资源剧中那个祭坛吞噬祭品的样子，以及石柱逐渐染红的模样？老纪转过身并喊道：“不要去看那个三角形的阵纹，会被吞噬意识。”吞噬意识？我怎么没有感觉到？这时，楼芬紧闭双眼，额头上开始出现细密的汗珠，身体也有些站不稳了。我我好晕，这种感觉好像好像晕车一样。说着，他从背包中拿出一颗药丸服下，然而并没有什么用，他又拿出好几颗，全部吃下，结果反差点倒下。我赶紧扶住了楼芬。怎么样？怎么会出现这种情况？是因为这光芒吗
。不，我好难受，我感觉自己马上。曹帆面露痛苦，面部渐渐出现了血纹，甚至快要逼出他的爆发能力了。我赶紧将楼花收进了手环中。十三，看你这样子，没有受到影响吧？我现在头有些晕。你今天是精神力增幅吗？不是，是力量增幅。你今天是精神力增幅，所以才不受影响吗？是的，需要我帮你收进手环里吗？里面应该不会受到光芒的影响。不用了，我今天的历史增幅还没有选择，我之前有获得过精神力增幅。老纪一边说着，一边打开投影，迅速选择了精神力增幅，然后他的脸色肉眼可见的恢复了正常，紧皱的眉头也舒展开来。怎么样，舒服多了吧？基本已经完全恢复了。没想到这光芒影响的是精神力。此时，整个雪峰顶上都被光芒照射着，而雪峰的阵战反而渐渐停了下来。好在石像群并没有受到影响。大约三四分钟后，脚下的石柱飓风突然猛烈的震动了一下，就好像地震一般，让我们差点没站稳，摔倒到地上。接着，我感觉脚下一惊，就好像是电梯刚下降时的失重感。我看着脚下的石柱飓风，满是震惊与疑惑。你感受到了吗？感受到了。不会吧？我们立刻向着石柱飓风的边缘狂奔，来到石柱飓风的边缘。我们发现，整座石柱飓风居然在下沉。飓、嗯、风下面传来一声巨响，飓风又猛烈的震起，飓风下沉的更快。这整座飓风真的要沉入到地下去吗？只能等待了。为了安全起见，我们往里面走了几步。这时，李文熙打来了电话。哟，十三，我在。啊，你没事，太好了。那个雪峰开始下沉了，你们已经离开雪峰了吗？我们就在上面，不过放心，我们毫发无损。这只是激活大战的一个过程。那就好，那就好。你们现在不要过来，周围可能有危险。等结束之后，我们会联系你们的。好，那你们要小心。挂断电话后，我们默默等待着。大概五分钟后，雪峰下降的速度变慢了，在距离地面还有五六米的时候，我们再次对视野点了头，然后立刻向外跳出去，在我们完美降落到地面上。雪峰已经与地面齐平了，而且还在继续。大概沉了四五米，震动停止了，最终形成了一个五米深的大坑。这有点像兵马俑的晕坑啊！还没等我们反应过来。突然，整片区域的光芒急速向着中心收缩。当光芒全部放射，一道光柱直直的从三角纹路中射了出来，直通天际，整个半球都被照亮了。我仰头向上看去，根本看不到光透的高度。这就是传送大阵的能量吗？我们看向巨坑，里面的石像群身上都微微发着光，除此之外并没有其他异常。应该已经稳定下来了吧？此时，世界频道和区域频道早已炸开了锅。我打开区域频道，啊、什么情况？是十三大佬和季朝阳他们搞的鬼吗？这广度就是激活大阵之后的产物吗？我看世界频道里他们都在说雪山下沉，是你们那边的雪山吗？没错，就是十三他们三个攀登的雪山。现在整座雪峰已经沉入地下，光柱也是从雪峰的位置发射出来的。我擦，雪山都沉下去了吗？这么夸张的吗？那等王磊成功后，我们也要经历这些吗？想想就有些刺激啊。我好担心啊，那边肯定有什么危险，可我怕打扰他们，不敢打电话。十三，你要是能看到的话，一定要小心啊。放心吧，我们已经站在地面了，没事。我在群里报平安之后，就退出了群聊。要下去看看吗？下去吧。这光柱是什么？怎么用？我们都不清楚，必须要下去看看。五米的深坑，里面还有石像群，这危险系数可不是一般的高。确实，但现在不下去，难道要等到白天下去吗？就凭白天那些石像狰狞着想要攻击的模样，危险系数恐怕比现在要高得多。我突然想到了一个好办法，打开手表，点开随机增幅页面。可以这样，我今天的历史增幅还没选择，我可以选择弹跳力增幅，然后我就能轻松跳跃二三十米的高度，也可以一跃前行十几米。有这个能力会安全很多。我下去探索，你在上面帮我观察周围石像的动向，一旦出现情况，立刻提醒我。弹跳力增幅是吗？好，就这么办吧。我会帮你看着的。我选择弹跳力增幅后，走到巨坑边上，轻轻一跃，跳进了空洞中。我小心翼翼地向着光柱走去，两尊翼龙石像向着光柱朝拜着，他们的头颅几乎要低到地面了。这翼龙石像的姿势，比起雪山沉下来之前发生了细微的变化。现在的石像，双翼比之前睁得更开了，头颅也快要抵到地面了。这翼龙在下沉的这段时间里，绝对活动过。鳌拜感受到的危机，恐怕就是这些石像吧。明穿越，丛林求生，雪山居然下沉到地下去了。我慢慢走进光柱，并尝试着用手触碰了一下，温度适宜。然后我又将整个手掌伸入其中，没有任何问题，反而也有点舒适。嗯、难道说要像那个漩涡一样，这个光柱也要走入其中吗？我没有犹豫，整个人踏入其中。当我从虚空入口中出来时，被眼前的景象惊呆住了。还没等我反应过来，瞬间我整个人就被光芒包裹住了。这时耳边响起了神秘声音：“你进入传送大阵中心，是否彻底激活传送阵？”哦，这里居然是传送大阵中心吗？原来传送阵还没被彻底激活呀！激活。话音刚落，我就感觉到脚下产生了微微的震动。低头看去，脚下的三角形阵纹开始亮起光芒。
忽然。耳边又传来了提示声音：“恭喜丛林188区成为首个激活雪山传送大阵的区域。<笑>大阵激活者13所属188区，作为首个被激活的雪山大阵的奖励，在寒冬季结束之前， 1 8 8区域范围内的生存者们可以踏出安全区域活动，同时环境温度提升十度。”且不会继续降雪。恭喜188区的生存者们，成为第一批可以踏出安全区的生存者。前十座被激活的雪山传送大阵都将有不同程度的奖励。当第三十座雪山传送大阵被激活时，雪山攀岩活动将彻底结束，同时寒冬季也将彻底结束。千万不要将寒冬拖太久哦，否则会有非常恐怖的事情发生。各位生存者们，为了你们的生命，努力攀登雪山，解锁大阵吧！哦，激活雪山大阵居然会有如此强悍的奖励！我们188区的生存者终于不受安全区域的限制，可以踏出安全区了。也就是说，安全区外的地面下已经不会有变异藤蔓钻出来了。还没等我仔细斟酌其中的信息，在这光柱中，一张地图忽然出现在我眼前。地图的左上角还有一个明亮的紫色圆点，其他位置则密密麻麻的、整齐的分布着一些暗淡的紫黑色圆点。这个明亮的紫色圆点，就是我现在所处的刚刚被激活的传送大阵。那些暗淡的圆点，则是未被激活的雪山大阵。按数量以及现实中雪山之间的距离来看，这应该是整个188区的地图。我伸出手，触碰那些没有亮起来的圆点。此传送大阵未被激活，无法实现连通。看来，只要下一个传送大阵被激活，代表那个传送大阵的圆点就会亮起来。到那时，两个传送阵之间就可以实现互通了。这时，我的手表震动了起来。是老纪打来的电话，十三快出来，石像动了，速度，他们现在还没有大动作，趁机赶紧跑出来。石像活了，那我现在的位置岂不是距离翼龙超级近？但我在里面完全看不到外面的情况，我从光柱中走了出来，眼前的情况让我浑身冰冷，所有匍匐在地上的石像都在缓缓的抬头向我看过来，而且石像的眼中都在闪烁着血红色的光芒，就连身前的翼龙石像的眼睛也亮了起来。他的头颅已经抬了起来，闪烁着血红色的光芒的眼睛，正好与刚从光柱踏出来的我对视上。这也太吓人了吧！麻利点，趁他们还没有起身，快跑出来！我不再犹豫，脚下一蹬，身体原地腾飞，向着远离石像的位置弹射出去。这一跳，直接跳出去了十几米开外，迅速远离了翼龙。我朝身后看去，只见翼龙的头居然微微转了过来，似乎要转过身来攻击我。不好！快跑！我再次腾空而起，直接落到了靠近巨坑边缘的位置。十三，小心！心中猛地升起一股危机感，立即掏出尖枪，直接向身后奋力挥了过去。咔嚓一声，尖枪直接将我身后那尊要攻击我的黑熊石像的脑袋砍了下来。其他的黑熊石像正在向我靠近。咔的一声，老吉用十字弩击杀了另一只要攻击我的黑熊。快上来！这些野兽石像都活过来了。老纪一边说着一边射击，他不敢用爆炸连弩，怕惊动翼龙石像。我脚下奋力一下，原地飞跃起来，跳到坑外的地面上。在我落地的瞬间，那些石像都停了下来。然后在我们疑惑的目光中，这些石像默默的转身，走回了他们原来的位置上，再次匍匐在地上。翼龙也低下头颅，那些被斩断的石像直接原地毁灭了。爆炸过后，坑底又恢复了平静。这到底是什么情况？刚刚你激活传送大阵，那个神秘声音的话刚结束，他们就开始活动起来了。好在他们的动作不算很快，否则你可能真的出不来了。但我出来后，他们就停止行动了。他们是不是在阻止我使用传送大阵啊？哦，或许吧。如果真是这样，那必须把这些石像全部毁掉，就像你刚刚斩断的石像一样。这个传送大阵，我们必须要掌握。毁掉所有的石像吗？想到这些石像的性质，在宝箱怪肚子里发现那些东西，以及小男孩石像，我想到了当初长硬操控石墙的手段。长影，是你吗？是你在操控这些事情吗？当然，这只是我的猜测罢了。这时，李文熙发来了语音：十三，刚刚你好厉害啊！世界频道又在通报你的名字了。王雷已经攀登成功了，那边的三人想要了解一下你们这边激活大阵的情况。你们现在方便吗？什么时候回来啊？这边应该暂时是安稳下来了，我们先回去吧，帮着那边激活一下大阵，看看他们那边的情况与我们有什么不同，再做打算吧。好。先回我的树屋吧。文熙他们也担心好久了。随着我第一个激活传送大阵的消息传开，世界频道再一次炸开了锅。这果然是大佬们做的，外去的人应该已经习惯被大佬们支配的恐惧了吧？果然是大佬激活的光柱，岂不是说光柱的位置就是大佬们所处的位置？我好近呐、啊，我要马上带着自己的树屋种子去投奔大佬。<笑>